హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీతా వంటిల్లు ఈరోజు నేను మీకు కొబ్బరితో ఒక స్వీట్ చూపించబోతున్నాను మనం మామూలుగా పాలు లేక పాల పౌడర్తో దూద్ పేడ చేసుకుంటాం కదా అదే విధంగా పచ్చి కొబ్బరితో కోకోనట్ పేడ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను మీకు ఇంట్లో కొబ్బరి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా స్వీట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఒక టూ టు త్రీ డేస్ వరకు నిల్వ ఉంటుంది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే ఒక వన్ వీక్ వరకు నిల్వ ఉంటుంది అనమాట చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి అందరూ బాగా లైక్ చేస్తారు మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని పక్కనే గంట సింబుల్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే నేను వీడియోస్ పెట్టినప్పుడు మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది మనం ముందుగా ఈ కోకోనట్ పేడ ఎలా తయారు చేయాలి చూద్దాం ఈ స్వీట్కి నేను తుడిమైన పచ్చి కొబ్బరి ఒక కప్పు తీసుకున్నాను ఈ పచ్చి కొబ్బరిని లో టు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక ఫోర్ మినిట్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది కలర్ చేంజ్ అవ్వకుండా చూసుకోండి హై ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేయకూడదు జస్ట్ మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే ఒక ఫోర్ మినిట్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫోర్ మినిట్స్ బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత అందులో ఒక కప్పు కాచి చల్లాల్సిన పాలు పోసుకోవాలి నేను ఇక్కడ అన్ని పాలు ఒకేసారి వేయకుండా ఫస్ట్ హాఫ్ కప్పు పాలు పోస్తున్నాను పాలు పోసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని కుక్ చేసుకోవాలి తొందరగానే పాలను పీల్ చేస్తుంది తర్వాత హాఫ్ కప్పు పాలు పోసుకోవాలి మనం పాలు పోసుకొని చేసుకోవడం వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో కుక్ చేయకూడదు మీడియం ఫ్లేమ్లో మాత్రమే కుక్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా కొంచెం కుక్ అయిన తర్వాత హాఫ్ కప్పు మిల్క్ పౌడర్ వేసుకోవాలి మిల్క్ పౌడర్ వేయడం వల్ల మనకి బైండింగ్ లాగా వస్తుంది అనమాట రౌండ్ షేప్ వస్తుంది లేదంటే ఒట్టి కొబ్బరి అంటే రౌండ్ షేప్ రాదు అందుకే కొంచెం బైండింగ్ కోసం మిల్క్ పౌడర్ వేసాను అనమాట మిల్క్ పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి దీంట్లో ఉన్న పాలన్నీ ఇంకిపోయేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇలాచి పౌడరు హాఫ్ టీ స్పూన్ వేస్తున్నాను ఇలాచి పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత చక్కెర వేస్తున్నాను లాస్ట్లో చక్కెర వేస్తున్నాను వన్ ఫోర్త్ కప్పు వేస్తున్నాను మీకు ఎక్కువ స్వీట్నెస్ కావాలంటే ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కొబ్బరి కొంచెం లైట్గా స్వీట్గా ఉంటుంది తర్వాత మిల్క్ పౌడర్లో కూడా కొంచెం షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ వన్ ఫోర్త్ కప్పు మాత్రమే వేశాను ఈ షుగర్ వేసుకొని షుగర్ అంతా బాగా కరిగేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి ఇదంతా మనకి దగ్గరికి రావాలన్నమాట ఒక పిండి ముద్దల తయారు అవ్వాలి అప్పటి వరకు మనం కంటిన్యూస్గా కలుపుకుంటూ కుక్ చేసుకోవాలి చూసారా ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసింది ఇంకా కొంచెం తేమ ఉంది ఈ విధంగా బాగా దగ్గరికి వచ్చేసిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేసి బాగా చల్లారినివ్వాలి చూసారా బాగా దగ్గరికి వచ్చేసింది కదా చల్లారినిద్దాం ఇది గోరువెచ్చగా అయ్యేంత వరకు ఉంచుకొని గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా రౌండ్ రౌండ్గా బాల్స్ చేసుకొని చేతి మధ్యలో పెట్టుకొని కొంచెం ప్రెస్ చేయాలి చివరిలో లైట్గా కొంచెం క్రాక్స్ వస్తాయి వచ్చినా పర్వాలేదు ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ ఇట్లా మనకి దూద్ పేడ ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా ఆ షేప్లో చేసుకోవాలి అన్నిటినీ ఇదే విధంగా చేసుకోవాలి ఇవి మనకి టూ టు త్రీ డేస్ వరకు నిల్వ ఉంటాయి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నట్లయితే వన్ వీక్ వరకు నిల్వ ఉంటాయి అన్నమాట లాస్ట్లో వీటిని పిస్తాపప్పులతో గార్నిష్ చేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీగా ఉండే కోకోనట్ పేడ రెడీ అయిపోతుంది అనమాట మీరు కూడా ఇంట్లో పచ్చి కొబ్బరి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా స్వీట్స్ చేసుకోండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది నోట్లో పెట్టుకుంటే ఇట్లే కరిగిపోతుంది అనమాట అంత సాఫ్ట్గా ఉంటుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్